ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேயே பேசுறேன் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு வலுத்து விட்ட ஈரான் இஸ்ரேல் போர் ஈரான் இஸ்ரேல் போர் என்று சொல்வதை விட இஸ்ரேலுக்கும் அரபு நாடுகளுக்குமான ஒரு புதிய போர் என்று சொல்லும் அளவுக்கு பல அரபு நாடுகளின் மத்தியில் பலத்த கோஆர்டினேஷன் தொடங்கியுள்ளது ஈரானுக்கு ஆதரவாக போர்க்களத்தில் குதிக்க இருக்கும் சவுதி அரேபியா துருக்கியின் எர்டோகன் பாலஸ்டீன் சிரியா என இஸ்ரேலுக்கு நாலா பக்கமும் தாக்குதல் வருமோ என்ற பயம் அமெரிக்காவுக்கு வந்து விட்டதாக தெரிகிறது அது மட்டுமல்ல அமெரிக்கா இஸ்ரேலை கைவிட்டு விடுமோ என்ற பயம் கூட தற்போது உலக அளவில் வந்துவிட்டது என்பதை பற்றி பல செய்திகள் ஊடகங்களில் பரவலாக வர ஆரம்பித்து விட்டது இதை பற்றி முழு விவரத்தையும் இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் இந்தியாவின் சிக்கிம் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சிலுகுரி காரிடார் அதாவது சிக்கன் நெக் என்று சொல்லப்படும் பகுதி மொத்தமாக பாதுகாக்கப்பட்டு விட்டது தற்போது வந்திருக்கும் செய்தி இந்த சிக்கிம் பகுதியில் இந்தியா சைனா மோதல் இனிமேல் தொடங்குமானால் சைனா கண்டிப்பாக ஓட்டம் பிடிக்கும் என்ற ஒரு புதிய ரிப்போர்ட் வந்துள்ளது அதற்கு அங்கு புதியதாக வந்திருக்கும் புதிய ஆயுதங்கள் தான் காரணம் டிஆர்டிஓ இன்னும் அதிகமான ஆயுதங்களை தயாரிக்கும் வகையில் இன்னும் அதிகமான பணம் அலோகேட் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்தியா பல நாடுகளுடன் செய்ய இருக்கும் ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் அமெரிக்காவில் இருந்து கொண்டே மேற்கத்திய நாடுகளை விளாசி தள்ளிய இந்திய பினான்ஸ் மினிஸ்டர் இன்னும் மூன்றே மூன்று ஆண்டுகளில் இந்தியா உலகின் மூன்றாவது பெரிய பொருளாதாரமாக மாற உள்ளது புதிய ரிப்போர்ட் இந்தியாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் எக்ஸசைஸ் கோப் இந்தியா டுவெண்டி எனப்படும் இன்னொரு புதிய மிலிட்டரி போர் பயிற்சி சைனாவின் ஸ்பை திட்டங்களுக்கு எதிராக இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் செய்துள்ள புதிய திட்டங்கள் எல்லாமே சூப்பர் ஹாட் நியூஸ் அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க ஆல்மோஸ்ட் ஐம்பத்தி ஐந்து வருடங்களுக்கு பிறகு இந்தியாவின் மேற்கு வங்காளத்தின் எல்லையில் இருக்கும் ஹல்டிபாரி என்ற இடத்திற்கும் நில்பமாரி மாவட்டத்தில் உள்ள சிலாகத்தி என்ற இடத்திற்கும் இடையே உள்ள எல்லையில் ஐம்பத்தி ஐந்து வருடங்களுக்கு பிறகு தடைபட்டிருந்த ரயில் பாதையை மீண்டும் இந்தியாவும் பங்களாதேஷும் இணைந்து தொடங்க சென்ற வருடம் முடிவு செய்தது அது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம வீடியோவில் கூட அதை பற்றி பேசியிருந்தோம் இந்த நடவடிக்கை சைனாவை தீர்த்து கட்ட வேண்டும் என்ற திட்டத்துடன் செய்யப்பட்டது அப்கோர்ஸ் இந்தியா பங்களாதேஷ் உறவை மேம்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல் வடகிழக்கு பகுதி மற்றும் மற்ற எல்லை நாடுகளுடன் புதிய கனெக்டிவிட்டியை உருவாக்கும் என்ற திட்டத்துடன் அது செய்யப்பட்டது அதே நேரத்தில் சைனாவின் ஆக்கிரமிப்பையும் அதனால் வரும் பாதிப்புகளையும் இந்த புதிய திட்டம் கண்டிப்பாக இல்லாமல் செய்துவிடும் குறிப்பாக உலகத்தின் நம்பர் ஒன் ஆக்கிரமிப்பு நாடான சைனாவின் மிகவும் மிகைப்படுத்தி பேசப்பட்ட பெல்ட் அண்ட் ரோட் அமைக்கும் முயற்சிகளை நமது எல்லை பகுதிகளில் நிலையான ஊடுருவலை செய்ய முயற்சி செய்யும் நேரத்தில் இந்தியாவுக்கும் பங்களாதேஷுக்கும் இடையிலான இந்த புதிய உறவு முக்கியமான ஒரு படிக்கல்லாக பார்க்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் போர் நடந்த காலம் வரை இந்த வழித்தடத்தில் ரயில்கள் இயக்கப்பட்டது என்பது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் பாகிஸ்தான் ராணுவத்துக்கு எதிராக இந்தியா வெற்றி பெற்று பங்களாதேஷ் உருவான தினத்தை முன்னிட்டு அந்த நினைவு நாளை கொண்டாடும் வகையில் சென்ற வருடம் டிசம்பர் பதினாறாம் தேதி இந்த ரயில் பாதை தொடங்கி வைக்கப்பட்டது இந்தியாவின் பிற பகுதிகளை வடகிழக்கு மாநிலங்களாக இருந்தாலும் சரி நேபாளம் பங்களாதேஷ் மற்றும் பூட்டான் உள்ளிட்ட மற்ற நாடுகளுடன் இணைக்கக்கூடிய இருபத்தி இரண்டு கிலோமீட்டர் தூரம் கொண்ட சிக்கன் நெக் என்று அழைக்கப்படும் முக்கியமான சிலுகுரி காரிடாரில் இருந்து எழுபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் இந்த ரயில் பாதைக்கான இடம் உள்ளது சிலுகுரி தாழ்வாரம் என்று அழைக்கப்படும் சிக்கன் ஸ்நெக் என்று அழைக்கப்படும் இந்த பகுதி சுமார் இருபத்தி இரண்டு கிலோமீட்டர் அகலம் கொண்ட ஒரு குறுகிய நிலப்பகுதி இது இந்தியாவின் வடகிழக்கு மாநிலங்களுடன் இந்தியாவின் பிற பகுதிகளை இணைக்கிறது நேபாள் மற்றும் பங்களாதேஷ் ஆகிய நாடுகளையும் இந்த தாழ்வாரம் தான் இரு புறங்களிலும் இந்தியாவுடன் இணைக்கிறது பூட்டான் ராச்சியம் இந்த வழித்தடத்தின் வடக்கு பகுதியில் உள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் சிக்கிம் ராச்சியம் இந்தியாவுடன் இணையும் வரை இந்த வழித்தடம் வடக்கு பகுதியில் தனியாகத்தான் இருந்தது மேற்கு வங்காள மாநிலத்தில் உள்ள சிலிகுரி நகரம் இந்த பகுதியில் உள்ள முக்கியமான குடிமக்கள் வசிக்கும் பகுதி மேலும் பூட்டான் நேபாள் பங்களாதேஷ் சிக்கிம் டார்ஜிலிங் மலைகள் மற்றும் வடகிழக்கு இந்தியா மற்றும் இந்தியாவின் பிற பகுதிகளை இணைக்கும் ஒரு மைய கோர் ஒரு கணு போன்ற ஒரு பகுதி இது வங்காள பிரிவினைக்கு பிறகு சிலிகுரி வழித்தடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்டது சிக்கிம் ராச்சியம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் பொது வாக்கெடுப்பு மூலம் இந்தியாவுடன் ஐக்கியமாக இணையும் வரை இந்த வழித்தடம் 
சிக்கலில் தான் இருந்தது இந்த சிலுகுறி தாழ்வாரத்தின் வடபகுதி இந்தியாவிற்கு ஒரு பெரிய பாதுகாப்பாக இருந்தது மட்டுமல்லாமல் சைனாவின் சும்பி என்ற பள்ளத்தாக்கின் மேற்கு பகுதியில் இந்தியாவின் கட்டுப்பாட்டையும் ஒருங்கிணைத்து இந்திய இராணுவத்தின் பலத்தை அதிகரித்தது சிலுகுறி வழித்தடம் என்பது கிழக்கு பாகிஸ்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்டதால் இந்தியாவிற்கு ஒரு முக்கியமான பகுதியாக மாறியது இந்த கிழக்கு பாகிஸ்தான் என்ற பகுதிதான் பின்பு பங்களாதேஷாக மாறியது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த கிழக்கு வங்காளம் உருவானதன் விளைவாக இந்தியாவின் வடகிழக்கு பகுதிக்கு புவியல் ரீதியாக பல தடைகள் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டது ஒரு கட்டத்தில் இருபத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் அகலத்திற்கு குறைவான இந்த குறுகிய சிலுகுறி காரிடார் இந்தியாவின் வடகிழக்கு பகுதிக்கும் நாட்டின் பிற பகுதிகளுக்கும் இடையே ஒரே ஒரு பாலமாக இருந்தது தெற்கேயும் மேற்கேயும் பங்களாதேஷ் வடக்கே சைனாவிற்கும் இடையே பொதிந்துள்ள இப்பகுதிக்கு அருகில் கடல் கிடையாது கொல்கத்தாவின் பக்கத்தில் தான் கடல் உள்ளது சிக்கிம் மற்றும் பூட்டானுக்கு இடையே சும்பி பள்ளத்தாக்கு உள்ளது இது திபத்திய நிலப்பகுதியின் ஒரு கத்தி போன்ற சிறிய துண்டு இந்த பகுதி இந்த சிறிய துண்டு போன்ற பகுதி இல்லை என்றால் நூற்றி முப்பது கிலோமீட்டர்களுக்கும் குறைவான தொலைவில் உள்ள சைனா இராணுவத்தின் முன்னேற்றம் மேற்கு வங்கத்தின் ஒரு பகுதி மற்றும் வடகிழக்கு இந்தியாவின் அனைத்து பகுதிகளையும் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது மில்லியன் மக்களை கொண்ட பூட்டானை இந்தியாவிடமிருந்து அது துண்டித்துவிடும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் இடையே நடந்த போரின் போது அப்படி ஒரு சிச்சுவேஷன் உருவானது இந்தியா சைனா எல்லையில் உள்ள சாலைகள் மற்றும் விமானம் இறங்கும் மைதானம் வடகிழக்கு இந்தியாவை இணைக்கும் மற்றும் பங்களாதேஷ் நாட்டை கடல் வழியாக இணைத்து பல மாற்றங்களை உருவாக்க பல அசாத்தியமான திட்டங்கள் இந்தியா கையில் தற்போது உள்ளது இந்தியா மற்றும் அதன் தொலைதூர வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கு இடையிலான அனைத்து நில போக்குவரத்தும் இந்த சுற்று நடபாதையை இந்தியா பயன்படுத்துகிறது ஏனெனில் பங்களாதேஷ் மற்றும் இந்தியாவிற்கு இடையே தடையில்லா வர்த்தக ஒப்பந்தம் இதுவரைக்குமே இல்லை இரு நாடுகளுக்கும் இடையே உள்ள வர்த்தகத்திற்கான போக்குவரத்து இருப்பு பாதைகள் மற்றும் சாலை வழி பாதைகளை பயன்படுத்துவதற்கும் ஒரு நாட்டில் உள்ள பொருட்களை மற்றொரு நாட்டின் நிலப்பகுதியின் வழியாக கொண்டு செல்வதற்கும் இரு அரசாங்கங்களுக்கும் பரஸ்பர பலனை தரும் ஏற்பாடுகளை இந்தியா செய்ய தொடங்கிவிட்டது இப்போது ஒரு ஆக்ரோஷமான மற்றும் பெரிய அளவில் போர் வெறி கொண்ட சைனாவிடமிருந்து இந்தியா இந்த பகுதியை பாதுகாக்க வேண்டும் இந்த வழித்தடத்தை வேற எந்த வெளி சக்தியும் உடைக்க முயற்சித்தால் வடகிழக்கு நாடுகளுடன் இந்தியாவின் இணைப்பு துண்டிக்கப்படும் ஆனால் புதிய ரயில் பாதை இந்த இரு அண்டை நாடுகளுக்கு இடையிலான வர்த்தகத்தை ஏற்கனவே அதிகரிக்க ஆரம்பித்து விட்டது எனவே இப்போது இந்தியா யாருமே எதிர்பார்க்காத ஆயுதங்களை நகர்த்தி சிலுகுறியை பாதுகாத்து விட்டது பிரம்மாஸ் ரஃபால் அண்ட் மோர் ஹவு இந்தியா இஸ் போர்டிஃபைங் த சிக்கன் ஸ்னேக் ஏரியா அமிட் சைனீஸ் மிஸ் அட்வென்ச்சர்ஸ் எல்லாம் எல்ஐசி சைனா எல்லை பகுதியில் பல கொடூரமான ஆக்கிரமிப்பு செயல்களை முயற்சி செய்வதால் இந்தியா முக்கியமாக இந்த சிக்கன் நெக் பகுதியை அப்படியே ஷீல்டு மாதிரி அக்னி பிரம்மாஸ் ரஃபாலே அப்படின்னு எல்லா இந்தியாவின் மிக சக்தி வாய்ந்த ஆயுதங்களை அங்க டிப்ளாய் பண்ணி இருக்க வேண்டிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால இனிமே இந்தியாவின் சிலுகுறியை சிக்கன் நெக் பகுதியை எவனாலும் சுண்டு விரலால் கூட டச் பண்ண முடியாது ஈரான் கிக் ஸ்டார்ட் மல்டிஃபிரண்ட் மிடில் ஈஸ்ட் வார் அகெயின்ஸ்ட் இஸ்ரேல் இஸ்ரேலுக்கு எதிராக எல்லா பகுதியிலும் எல்லா பக்கத்திலும் ஈரான் வந்து போரை தொடங்கிவிட்டது ஈரான் இஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் நியூ மிடில் ஈஸ்ட் புதிய ஒரு அரபு நாடு குழுவை ஈரான் புதிதாக கட்டி எழுப்புவதாக ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு அதுக்கு எல்லா காரணங்களும் இருக்கு மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க நினைப்பீங்க இது உண்மையிலேயே ஒரு ஈரான் இஸ்ரேல் போர் அப்படின்னு நினைப்பீங்க கண்டிப்பாக கிடையாது இது ஒரு பக்கத்தில் நடக்கக்கூடிய ரஷ்யா உக்ரைன் போருடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் உங்களுக்கே தெரியும் ரஷ்யா உக்ரைன் போர் நடக்கக்கூடிய நேரத்தில் ரஷ்யாவுக்கு ஆதரவான நாடுகள் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும் உலகத்தில் வெளிப்படையாக ரஷ்யாவுக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய நாடுகள் சைனா இந்தியா ஈரான் பிரேசில் இது மாதிரியான ஒரு சில ஆப்பிரிக்க நாடுகள் இதுல இந்தியா வந்து வெளிப்படையாக எதையுமே செய்யல இந்தியாவுக்கு லாபம் எதுலாம் லாபம் இருக்கோ அதை வெளிப்படையாக சொல்லுது ஆனா இந்தியாவினால் ரஷ்யாவுக்கு எது எதுல லாபமோ எது எதுல உதவி இருக்கோ அதை வந்து இந்தியா வெளிப்படையாக சொல்லல சேம் வித் சைனா இப்ப ஈரான் வந்து வெளிப்படையாகவே ரஷ்யாவுக்கு ஆயுதங்களை கொடுத்த விஷயம் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இதற்காகவே ஈரானை பனிஷ் பண்ணணும் தண்டிக்க வேண்டும் என்று அமெரிக்கா ஆசைப்பட்டது உடனடியாக 
இஸ்ரேல் வழியாக ஒரு போரை தொடங்கியது அதற்கு சிரியா எடையில மாட்டுச்சு உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்ப வாஷிங்டன் மிடில் ஈஸ்ட் புல் அவுட் செட்ஸ் ஈரான் அண்ட் இஸ்ரேல் ஆன் காலிஸ் அண்ட் கோர்ஸ் இஸ்ரேல் நியூஸ் ஒரு புதிய ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு அமெரிக்கா ஒருவேளை இந்த போரில் இஸ்ரேலை கைவிட்டு விடுமோ அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் வந்திருக்கு அதுக்கு காரணம் இருக்கு தற்போது யூஏ சவுதி அரேபியா துருக்கி ஈரான் அப்படின்னு எல்லா முக்கியமான இஸ்லாமிய நாடுகளும் ரஷ்யாவுக்கு ஆதரவு வெளிப்படையாக கொடுக்கிறது ஈரான் வெளிப்படையாக ஆயுதங்களை அனுப்பிய காரணத்தினாலதான் அமெரிக்கா இஸ்ரேல் வழியாக தாக்குதல தொடங்குச்சு ஆனா இப்ப அமெரிக்கா ரியலைஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா ஒருவேளை எல்லா அரபு நாடுகளும் இஸ்ரேலுக்கு எதிராக ஒன்று சேருமோ அப்படிங்கிற சந்தேகம் அமெரிக்காவுக்கு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இன்னைக்கு வந்திருக்க ரிப்போர்ட்ட பாருங்க ஈரான் ஹெஸ்போல்லா ஹமாஸ் இஸ்ரேல் நவ் பேசஸ் த பெர்ஃபெக்ட் ஸ்டாம் ஆஃப் அ மல்டி ஃப்ரெண்ட் வார் எல்லா பக்கத்திலிருந்தும் இஸ்ரேல் தாக்கப்படுமோ என்ற சந்தேகம் உலக மக்களுக்கு வந்துவிட்டது உலக பாதுகாப்பு வல்லுநர்களுக்கு வந்துவிட்டது நேட்டோவுக்கு வந்துவிட்டது அமெரிக்காவுக்கு வந்துவிட்டது எனவே இது வந்து ஒரு பெரிய வட்டப்பாதையில் இருக்கக்கூடிய போராக மாறிவிட்டது ரஷ்யாவுக்கு ஆதரவான நாடுகள் யார் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா ரஷ்யாவுக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய சவுதி அரேபியா யூஏஇ ஈரான் இந்த நாடுகளுக்கு எதிராக இஸ்ரேலுக்கு ஒரு போர் வருதுன்னா அந்த போரில் இஸ்ரேலுக்கு அமெரிக்கா உதவி செய்தால் நேட்டோவுக்கும் அரபு நாடுகளுக்கும் ரஷ்யாவுக்குமான போராக இந்த போர் மாறிவிடும் இந்த போரில் கூட சைனாவும் இந்தியாவும் ஒரு நியூட்ரல் ஸ்டாண்ட் எடுப்பாங்களா அப்படிங்கறது தான் நம்ம எல்லாருமே கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் எர்டோகன் டு ஈரான் ரைசி இஸ்லாமிக் வேர்ல்ட் ஷுட் யுனைட் அகெயின்ஸ்ட் இஸ்ரேல் அட்டாக்ஸ் எர்டோகன் வந்து ஈரானுக்கு இன்னைக்கு போன் பண்ணியிருக்காரு போன் பண்ணி என்ன சொல்றாரு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இஸ்லாமிய நாடுகளுமே இஸ்ரேலுக்கு எதிராக ஒன்னு சேர்ந்து போர் செய்யணும் அப்படிங்கிறார் இந்த போன் கால் ஈரான் ரைசி சிரியா சசாத் டவுட் வீக்னஸ் அண்ட் கொலாப்ஸ் ஆப் இஸ்ரேல் சிரியாவும் ஈரானும் இன்னைக்கு திட்டம் போட்டு பேசி இந்தந்த விஷயங்கள்ல இஸ்ரேலுக்கு வீக்னஸ் இருக்கு தற்போது நடக்கக்கூடிய ரஷ்யா உக்ரைன் போர் ஒரு ஜியோ பொலிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன்ல அமெரிக்காவால் முழு சப்போர்ட் வந்து இஸ்ரேலுக்கு கொடுக்க முடியாது எனவே இஸ்ரேல சுலபமாக அடித்து விடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பேச்சு நடக்க இப்படிப்பட்ட நேரத்துல அமெரிக்காவின் மிலிட்டரி ஜெனரல் மில்லிஸ் இருக்கார்ல அவர் ஒரு ரிமார்க் வெளியிட்டிருக்கிறார் ஒரு ரிப்போர்ட் அது இன்னும் இஸ்ரேல பயமுறுத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு அவர் சொல்றாரு ஈரான் வந்து உண்மையிலேயே இஸ்ரேலை அழிக்கக்கூடிய அளவுக்கு அணு ஆயுதங்களை பயன்படுத்தாது அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வெளியிட்டிருக்கிறாரு அது இஸ்ரேலுக்கு உண்மையிலேயே பிடிக்கல இது வந்து என்னமோ அமெரிக்கா இந்த போரில் இருந்து வெளியேறுவதற்காக ஒரு எக்ஸ்கூஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிற ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் கண்டிப்பாக இந்தியாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் ஏதோ ஒரு ரகசிய ஒப்பந்தம் நடந்து விட்டதோ அப்படின்னு சந்தேகப்படக்கூடிய அளவுக்கு அதிகமான விஷயங்கள் நடக்கும் பார்லிமெண்ட் பாடி சீக்ஸ் மோர் பண்ட்ஸ் பார் டிஆர்டி நம்ம நேற்று இந்த வாரம் முழுவதுமாகவே சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் இந்தியா இந்தியா சைனாவுக்கு இடையில எப்ப வேண்டுமானாலும் வரலாம் ஒரு போர் வரலாம் அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷனை எதிர்கொள்வதற்காக அதிகமான ஆயுதங்களை ப்ரொடக்ஷனாக இருந்தாலும் சரி டிப்ளாய்மெண்ட் செய்யறதாக இருந்தாலும் சரி மூவ் பண்றதாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே ரொம்ப வேகமாக செய்து இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய ரிப்போர்ட் பார்லிமெண்ட் பாடி சிக்ஸ் மோர் பண்ட்ஸ் பார் டிஆர்டிஓ டிஆர்டிஓ நிறுவனத்தில் மிக ரகசியமாக இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய ஆயுத ப்ராஜெக்டுகளை ரொம்ப வேகமாக செஞ்சு முடிக்கிறதுக்காக அதிகமான பணம் வந்து உடனடியாக அலக்கேட் பண்ணணும் அப்படின்னு இந்திய அரசாங்கத்தில் ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் நெகோசியேஷன் ஆர் கோயிங் ஆன் வித் யூகே EU and Canada says finance minister. நம்ம இந்தியாவின் பினான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து வாஷிங்டன்ல இருக்காங்க ஒரு பெரிய மீட்டிங்க அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த காலிஸ்தான்ஸ் வந்து யூகேல இருக்கக்கூடிய இந்தியன் எம்பசிஸ்ல அந்த நம்ம தேசத்தின் நம்ம நாட்டோட फ्लैग தேசிய கொடியை வந்து அவமதித்து ஒரு சில போராட்டங்கள் வன்முறைகள் செஞ்சாங்க பாத்தீங்களா அதற்கு எதிராக இந்தியா வந்து யூகே நாட்டோட இருக்கக்கூடிய எல்லா ட்ரேட் எல்லா வியாபாரங்களையுமே ரத்து செய்யுமோ அப்படிங்கிற ஒரு ரிப்போர்ட் வைரல் ஆனது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அதை கிளாரிஃபை பண்ற முறையில ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் அதற்கான எல்லா நெகோசியேஷன்ஸும் யூகே யூரோப் யூனியன் அண்ட் கேனடா அப்படின்னு பல நாடுகளோட நெகோசியேஷன்ஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பினான்ஸ் மினிஸ்டர் சொன்னாங்க அதோட விட்டா பரவாயில்ல மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஜெய்சங்கர் வந்து பொதுவாகவே இந்த மேற்கத்திய நாடுகளை எப்பவுமே அட்டாக் பண்ணிட்டே இருப்பார் பாத்தீங்களா அது மாதிரி வாஷிங்டன்ல இருந்துகிட்டே இன்னைக்கு நிர்மலா சீதாராமன் இந்தியாவின் பினான்ஸ் மினிஸ்டர் மேற்கத்திய நாடுகள் தலை குனியக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பேச்சு பேசியிருக்காங்க நான் அந்த வீடியோவை பார்த்தேன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ஆச்சரியப்படுவீங்க இப்ப எல்லாம் வந்து திட்டம் போட்டே
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டில் இந்தியாவில் எத்தனை முஸ்லீம்ஸ் இருந்தாங்க எத்தனை கிறிஸ்டின்ஸ் இருந்தாங்க அந்த பெர்சன்டேஜ் இப்ப வந்து எத்தனை பெர்சன்டேஜ் அதிகமா இருக்கு இவங்களுக்கு யூனிவர்சிட்டிஸ் கொடுக்கப்படுது காலேஜஸ் கொடுக்கப்படுது கவர்மெண்ட் பெசிலிட்டிஸ் இருக்கு ஸ்காலர்ஷிப் இருக்கு சப்சிடிஸ் இருக்கு எல்லா வகையான உதவிகளுமே கொடுக்கப்படுது எல்லா மதத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் மாதிரி இவங்களும் இந்தியாவின் குடிமக்கள் எல்லா மதத்துல இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு எது எது எப்படி செய்யப்படுதோ அதே மாதிரிதான் இவங்க எல்லாவருக்குமே எல்லாமே செய்யப்படுது ஆனா பக்கத்துல இருக்கிற பாகிஸ்தான் போன்ற நாடுகளில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டில் இருந்த முஸ்லீம்ஸோட எண்ணிக்கையை பாருங்க அந்த இஸ்லாமிய மக்களுக்கிடையே பல பிரிவுகள் இருக்கு அந்த பிரிவுகளில் உள்ள மக்களே பல லட்சம் மக்கள் கொல்லப்பட்டிருக்காங்க அந்த டைம்ல பாகிஸ்தானில் இருந்த இந்து மக்களுடைய எண்ணிக்கையை பாருங்க கிறிஸ்தவ மக்களுடைய எண்ணிக்கையை பாருங்க அந்த எண்ணிக்கை அந்த பெர்சன்டேஜ் இன்னைக்கு எப்படி இருக்கு இந்த நாட்டுல இந்த நாட்டுல இருந்த எல்லா மைனாரிட்டிஸுமே வளர்ந்தது மட்டுமல்லாம பெரிய பெரிய லெவல்ஸ்ல இருக்கிறாங்க இன்னும் வளர்ந்துகிட்டே இருக்காங்க ஆனா அந்த நாட்டுல செத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க மேற்கத்திய நாடுகள் பேசக்கூடிய மைனாரிட்டிஸுக்கு இந்தியாவில் சிக்கல் பிரச்சனை அப்படின்னு பேசக்கூடிய ப்ராப்ளம் எங்க இருக்கு அந்த மைனாரிட்டிஸ் யாரு எல்லாருமே வளர்றாங்க எல்லா மக்களுமே அதிகமான பாப்புலேஷன் அவங்களுடைய பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் வந்து பல மடங்கு அதிகரிச்சிருக்கு அவங்களுக்கு இங்க சிக்கல்னா எப்படி வளருவாங்க அந்த மக்களுக்கு பெரிய பெரிய கொடுமைகள் நடக்குனா எப்படி வளர்ந்துருக்க முடியும் அப்படின்னு அங்க இருந்துகிட்டே மேற்கத்திய நாடுகளை விளாசி தள்ளி இருக்காங்க பெரிய குடைச்சல் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்தியா வில் பி தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் எக்கானமி பை டுவெண்டி டுவெண்டி செவன் யார் சொல்றா இந்தியாவின் ஒரு மினிஸ்டர் சொல்றாரு நான் அது சொல்றேன் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுலாம் நீங்க வெயிட் பண்ண வேண்டிய தேவையே கிடையாது என்ன கேட்டீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து அல்லது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு தொடக்கத்திலேயே இந்தியா வில் பி தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் எக்கானமி இன் தயர் வேர்ல்ட் எக்ஸசைஸ் கோப் இந்தியா ட்வெண்ட்டி த்ரீ பிட்வீன் த இந்தியன் ஏர்போர்ஸ் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஏர்போர்ஸ் பிகின்ஸ் இந்திய விமானப்படைக்கும் அமெரிக்காவின் விமானப்படைக்கும் எக்ஸசைஸ் கோப் இந்தியா ட்வெண்ட்டி த்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய மிலிட்டரி போர் பயிற்சி தொடங்க போகுது மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் தற்போது இருக்கக்கூடிய போர் சூழ்நிலையை பார்க்கும்போது இந்தியாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் ஏதோ ஒரு அக்ரிமெண்ட் நடந்துருச்சோ ரகசியமா ஏதோ ஒரு அக்ரிமெண்ட் நடந்துருச்சோ ஏதாவது ஒரு போரில் கண்டிப்பாக அமெரிக்கா முன்ன நின்று அந்த போரை செய்கிறதா இருந்தாலும் சரி ஒருவேளை இந்தியா அப்படிப்பட்ட ஒரு போரை செய்கிறதா இருந்தாலும் சரி ரெண்டு பேருக்கு மத்தியில் ஏதோ ஒரு அக்ரிமெண்ட் நடந்திருக்கு அதற்கான எல்லா ஏற்பாடுகளுமே தெளிவாக தெரியுது இந்தியா அமெரிக்கா டிஸ்கஸ்ட் சைனீஸ் ஸ்பை பலூன்ஸ் டாப் அமெரிக்கன் ஏர்ஃபோர்ஸ் கமாண்டர் சொல்கிறாரு இந்த ஸ்பை பலூன் பிரச்சனை பற்றி இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் ரகசியமாக பல கான்வர்சேஷன்ஸ் தொடங்கியிருக்காங்க அமெரிக்காவுக்கு நடந்த மாதிரி இந்தியாவுக்கு நடந்தா அதை எப்படி டேக்கிள் பண்ணலாம் அமெரிக்காவில் அந்த ஸ்பை பலூன் பயன்படுத்தி எப்படி எப்படி விஷயங்கள் சேகரிக்கப்பட்டது அப்படிங்கிற ரகசியங்களை வந்து இந்தியாவுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கிறதாகவும் இன்னும் வரக்கூடிய நாட்களில் இதை எப்படி தடுக்கலாம் அப்படி ஏதாவது ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துச்சுன்னா எப்படி சைனாவை பழி வாங்கலாம் அப்படிங்கிற திட்டங்களை இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் செஞ்சிருக்கிறதா ஒரு பெரிய ரிப்போர்ட் வந்து பிரேக் ஆகிருக்கு மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் தற்போது இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை முக்கியமாக இந்த ஈரான் இஸ்ரேல் போர் வந்து அந்த பக்கம் நடக்கக்கூடிய ரஷ்யா உக்ரைன் போரோட சேர்த்து பார்க்கும்போது இது மிகப்பெரிய உலகம் இதுவரைக்கும் வரலாற்று நடக்காத மிகப்பெரிய உலக போராக மாறுமோ அப்படிங்கிற சந்தேகம் எல்லாருக்குமே வந்திருக்கு மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்ககிட்ட கேட்குறேன் உண்மையிலேயே இந்த போரை பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன இஸ்ரேல் ஈரான் போர் அரபு நாடுகளுக்கும் இஸ்ரேலுக்குமான ஒரு போர் இன்னொரு பக்கம் உக்ரைனுக்கும் ரஷ்யாவுக்குமான ஒரு போர் தற்போது இருக்கக்கூடிய சூழலில் உண்மையிலேயே அதிகமான அரபு நாடுகள் ரஷ்யாவை வெளிப்படையாக ஆதரிக்கக்கூடிய சூழலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நேரம் எனவே உண்மையிலேயே அரபு நாடுகளுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் எதிராக ஒரு போர் மூழுமானால் அதில் இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக அமெரிக்கா போரில் குதிக்குமானால் கண்டிப்பாக ரஷ்யா அரபு நாடுகளுக்கு ஆதரவாக அந்த போரில் குதிக்கும் அப்படி குதிக்கும் போது இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் நேட்டோ நாடுகளுக்கும் அரபு நாடுகளுக்கும் மான ஒரு போராகவும் அந்த அரபு நாடுகளுக்கு ரஷ்யா பெரிய உறுதுணையாக இருந்து ஒரு பெரிய அணு ஆயுத போர் வருவதற்கான எல்லா அடையாளங்களும் இருக்கு இதை நீங்க ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா ஒத்துக்கலன்னா அது எப்படி இந்த போர் வந்து திசை மாறி ஒரு பெரிய போர் வராமல் போயிடும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்தில் இந்தியா எப்படிப்பட்ட ஒரு அணுகுமுறையை எடுக்கணும் அப்படிங்கிற கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வீடியோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப்
ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யர் பேரண்ட்ஸ் அட் ஹோம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை உங்கள் வீட்லேயே வச்சு நல்ல சந்தோஷமாக பார்த்துக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ